Buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, pido amablemente silencio en sus micrófonos para garantizar el aprovechamiento de la ponencia. El día de hoy, martes 16 de junio de 2020, el capítulo estudiantil SIG UHAT se complace en dar la bienvenida a la doctora Claudia Arango Galván. Claudia Arango cursó sus estudios de Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde se graduó en 2001. Posteriormente, realizó el doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo el grado en 2005. Una vez culminados sus estudios, regresó a México y se incorporó al Instituto de Geofísica de la UNAM, primero como postdoctorante y seguidamente como investigadora de tiempo completo. Desde entonces, participa de manera activa en el grupo de exploración del Instituto de Geofísica, enfocándose en la aplicación de métodos eléctricos y electromagnéticos, en la prospección de recursos, así como en la caracterización en zonas de riesgo. En 2007 se hizo acreedora de una de las becas para mujeres en la ciencia, otorgadas por L'Oréal, la Academia Mexicana de Ciencias y la UNESCO, por sus estudios en la aplicación de técnicas electromagnéticas a la prospección de recursos hídricos. En el rubro de formación de recursos humanos, desde 2006, forma parte de la planta docente de la Facultad de Ingeniería y del posgrado en Ciencias de la Tierra, de la UNAM, y ha asesorado a alumnos de licenciatura y posgrado sobre temas relacionados con la exploración geofísica. Fue nombrada como encargada de la Unidad de Educación del Instituto de Geofísica de la UNAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es inspectora subrogada en la División de Inspección en Sitio de la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y participa activamente en los proyectos de exploración del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica y del Esquema de Cooperación México-Europa-Gamex para la investigación de sistemas geotérmicos mejorados y sistemas geotérmicos supercalientes en México. Dicho esto, nos complace presentar a la doctora Claudia Arango Galván, que hoy nos acompaña con el tema El papel de la geofísica de exploración en las inspecciones en sitio de la CTBTO. Sin antes mencionar que al final de la charla se dará un espacio para preguntas, por lo que es importante que se escriban en el chat o se pida la palabra. Buenas tardes, doctora. Esperando se encuentre bien, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar con un video y en cuanto te, es muy breve. Muy bien, eh, el video es un poco para mostrarles eh, y ponerlos en el contexto de cómo comenzó mi colaboración con, el, con la organización del tratado para la previsión completa de ensayos nucleares. El, uh, es impactante ver los estragos que puede causar una explosión nuclear y las consecuencias que acarrea eh, la utilización de, estas, eh, de, de estos fenómenos en, en un ambiente poco propicio para la vida. Todo comenzó en julio de 1945, cuando se llevó a cabo el primer ensayo nuclear Trinity en Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, y, y todo fue con la idea de poner fin a, a la guerra que ya se venía desarrollando, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Eh, una vez que probaron que la tecnología era eficiente y que, y que podía causar daños eh, masivos en la población, decidieron implementar eh, estas explosiones en dos lugares, todo muy conocidas, eh, esto, estos dos eventos trágicos que, fueron, que sucedieron en agosto de 1945 en, en Japón. Posteriormente, en agosto de 1949, se llevó a cabo el primer ensayo nuclear por la eh, 
extinta Unión Soviética. Y de allí hacia el presente, pues se eh, desarrollaron eh, diversos experimentos en el marco de la Guerra Fría, eh, un poco para amedrentarse entre las, entre las potencias mundiales, eh, pero que tuvo repercusiones y si bien no cobraron eh, tantas vidas como lo hicieron los eventos de Hiroshima y Nagasaki, sí, sí tuvieron una repercusión importante en, en, en el ámbito global. Desde entonces, desde la primera explosión que se, que se llevó a cabo, que fue en julio de 1945 hasta el presente, hasta 2017 que fue la última, se han llevado al cabo más de 2.000 explosiones nucleares en, en nuestro planeta. Eh, ahí en esta imagen, a grosso modo, pueden ver eh, más o menos con cuántas ha contribuido cada una de las potencias y, y, y pueden observar ahí pues, que los principales detonadores fueron siempre los Estados Unidos y la Unión Soviética, les digo, en este contexto de, de la Guerra Fría. Eh, Obviamente, después de, de cierto tiempo de que se estaban llevando ya a cabo estas pruebas, pues eh, los demás países, ¿no? tratando un poco de establecer la paz, también se dieron cuenta pues, que había repercusiones de implementar estas, eh, estas prácticas de ensayos nucleares. ¿no? Y en 1967 eh, promueven un tratado del espacio exterior, que esencialmente lo que decía es que se prohibían los, los ensayos en el espacio. Luego, aunque ustedes no lo crean, México este, participó de manera muy activa y de hecho todavía lo sigue haciendo, eh, promoviendo el Tratado de Tlatelolco, donde eh, se comprometían eh, Latinoamérica y el Caribe a no efectuar ensayos nucleares en sus territorios. Posteriormente, en el 24 de septiembre de 1996, se organizó formalmente el Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, TPCEN en español o CTBTO en inglés, y fue abierto para su firma y ratificación. Eh, el problema con el tratado, el, el tratado ya está, el problema es que no está implementado o, o más bien no ha entrado en vigor. Y no ha entrado en vigor porque hay una cláusula dentro del tratado que dice que hay países que, que están en una lista que se llama el anexo 2 que eh, la ensalada de... necesitan eh, firmar y ratificar forzosamente el tratado para que el tratado pueda entrar en vigor. Esta lista es una lista de 44 países, ¿no? es lo que llaman el anexo 2. Y desafortunadamente, de todos los países que están en, la, en esta lista, en el anexo 2, ocho países o no lo han firmado o no lo han ratificado, ¿sí? Y estos países, pues son esos países que tienen capacidad de generar un ensayo nuclear o, una, o desarrollar una bomba nuclear. Y obviamente, pues bueno, ahí, ahí tengo los países, ahí lo pueden ver en la imagen, son China, Egipto, India, Irán, Israel, Corea del Norte, Pakistán y los Estados Unidos de América. Algunos de estos países ya han firmado el tratado, pero se necesita forzosamente su ratificación. Por ejemplo, los Estados Unidos. ¿no? En, en periodos anteriores, por ejemplo, en el, en, durante la gestión de, de Barack Obama, es, se estuvo a punto de ratificar el tratado, pero pues eh, existen diversos contextos políticos eh, que a veces dificultan estas, eh, estas tareas. ¿no? Pero esperemos que, que próximamente el tratado pueda entrar en vigor. ¿Sirve un tratado o no sirve? Sí sirve y les, eh, les, les quiero mostrar esta imagen. Eh, pueden ver aquí, eh, del lado izquierdo tenemos los años. Eh, estas barras son cuántos ensayos nucleares se llevaron en, en ese año y, y en la barra de abajo tendremos este, el número, el, el máximo número, esta barra son 200 ensayos. Como pueden ver, 1962 fue un año súper activo pero enfoquémonos en el año en el que se, en que se abrió el tratado a firma, que fue en 1996, y podemos ver que a partir de esa fecha disminuyó sustancialmente y prácticamente no se han llevado a cabo ensayos desde entonces, excepto por estos pequeños eh, eventos que ven aquí y que, como podrán imaginar, pues son los eventos que ha efectuado Corea del Norte recientemente. Muy bien. ¿En qué consiste el tratado? Bueno, el tratado es, eh, está organizado de una manera en la que eh, consta de tres partes esencialmente. La primera 
es denominada verificación, la segunda es el análisis de datos y la tercera es una cosa que se llama inspección en sitio y eh, conforme vaya avanzando la plática les voy a ir contando con detalle de qué se trata cada una. Entonces vamos a empezar con eh, el sistema internacional de vigilancia. ¿Esto en qué consiste? Bueno, para que el tratado pueda implementarse o pueda considerarse aplicable, digamos, eh, lo que necesitamos es estar atentos de que no ocurra ninguna explosión uh -huh, nuclear. Entonces, obviamente necesitamos eh, tener implementada una red que eh, nos permita detectar si en algún lugar del planeta se está llevando a cabo una explosión nuclear. ¿no? Y esto es importante decirlo, o sea, es importante tener la tecnología suficiente que nos ayude a discriminar si, este, si esta explosión es de origen químico, por ejemplo, dinamita, que se está utilizando en una mina para, para abrir el frente de mina, o, o efectivamente es una explosión nuclear. Entonces, eh, todas estas tecnologías están agrupadas en un sistema global que se llama Sistema Internacional de Vigilancia, que consiste de cuatro tecnologías diferentes este, que nos van a ayudar a detectar eh, si existe o no un evento de esta naturaleza. ¿Vale? Entonces, estas son las cuatro tecnologías, vamos a ir una por una. Entonces, la primera es el monitoreo sismológico, y como se podrán imaginar, pues en lo que consiste es tener distribuidas en todo el planeta, ¿no? Un cierto número de estaciones sísmicas que pueden pertenecer o no al CTBTO. En algunos, este, la, la, los, las estaciones sísmicas que sí pertenecen al CTBTO se llaman las estaciones primarias, y las que no son estaciones eh, accesorias. Es decir, por ejemplo, en México, ustedes saben que somos un país con una alta sismicidad y que tenemos un servicio sismológico súper eficiente que tiene instaladas eh, estaciones en prácticamente todo el país. En cada estado de la República pues, hay representación del, eh, del servicio sismológico, hay, hay infraestructura del servicio sismológico. Y entonces, eh, algunas de estas estaciones pueden proporcionar datos de manera accesoria o adicional a, la, a las redes primarias del, del CTBTO, ¿no? Entonces, eh, en México ocurre esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver una estación en, en algún lugar del mundo donde está instalada una estación sísmica que proporciona información para el CTBTO. La segunda tecnología que se utiliza es el monitoreo de radionúcleos. Eh, esto en lo que consiste es en unas estaciones, y aquí les voy a poner una imagen, esta es como la más común, en donde eh, se realizan muestreos sistemáticos periódicos de partículas de aire y eventualmente se pueden analizar estos datos y si hay algún resto de radiactivo, digamos, este, en las partículas suspendidas, eh, entonces, obviamente, pues esto va a dar una anomalía y va a ser un indicio de que ocurrió una explosión nuclear en un lugar relativamente cercano y que hubo liberación de material, porque puede haber una explosión, eh, imagínense una explosión subterránea este, que se hizo en un túnel súper profundo de cientos de metros de profundidad y que la explosión es perfectamente bien contenida y que no hay esta liberación de material a la atmósfera. Entonces, obviamente, estas estaciones pues no me van a ayudar a detectar este evento pero por lo regular eh, suelen ocurrir estos accidentes en los que se libera el, las partículas radiactivas. Muy bien. Otra tecnología que se utiliza es el monitoreo hidroacústico. Esto es cuando existe, por ejemplo, una explosión en el mar o cerca de un cuerpo de agua, digamos, importante, las condiciones de presión y temperatura a cierta profundidad, digamos, un kilómetro o así, pues son propicias para la propagación de, de estas ondas acústicas que se generan con la explosión. Entonces, estas ondas viajan, viajan y pueden ser detectadas con eh, dispositivos eh, como sismómetros, por ejemplo, pero que tienen, eh, que tienen que ser de base ancha o que tienen, que ser, o que tienen especificaciones este, muy, muy dedicadas a detectar ese tipo de ondas es, específicamente, ¿no? que se llaman ondas, ondas T, ¿no? que vienen después de las ondas primarias y las ondas secundarias. Y eh, obviamente pues también pueden proporcionar información eh, sustancial para eh, discriminar un evento eh, de esta naturaleza eh, si ocurre en el mar. ¿sí? Y aquí vemos de cerca 
este, cómo se instala una de estas estaciones. Obviamente todas, to, todas las estaciones, y, y si recuerdan un poco las imágenes anteriores, de, deben tener un sistema también de transmisión de información, porque en muchas ocasiones se encuentran en lugares remotos, y entonces obviamente pues es importante que esta información se transmita de manera eficiente a un lugar, que vamos a ver más adelante dónde se manda toda esa información para que sea analizada y eventualmente pueda ubicarse este, el lugar donde se llevó a cabo el, el ensayo. Finalmente, la última tecnología que se utiliza es el monitoreo infrasónico, que como se imaginarán, lo que hace es tratar de detectar las ondas de infrasonido que viajan por el aire cuando se genera una explosión. Entonces, eh, si hacemos una revisión rápida de las tecnologías, pues podemos ver que podemos detectar eh, eventos que han ocurrido en tierra, por ejemplo, con las estaciones sísmicas, podemos detectar eventos que ocurren en el agua con las eh, estaciones hidroacústicas, podemos detectar eh, eventos que ocurren en la atmósfera con, con, este, con esta técnica eh, de detección de ondas infras, de infrasonido, y obviamente la tecnología que nos va a ayudar a, a, a de verdad confirmar que se trata de un evento eh, nuclear eh, sería el monitoreo de radio. ¿Bien? Y aquí vemos, se hacen diferentes tipos de arreglos, tipo araña, y con unos dispositivos específicos para, este, obviamente, tratar de minimizar el, el ruido que pudiera generar el viento, por ejemplo, sobre, sobre, sobre los sensores. Y, como les comentaba, este tipo de tecnología pues, trata de identificar estos cambios de, de presión abruptos que existen en la atmósfera cuando existe una explosión. Y, y puede ser o no nuclear, les comento, ¿no? Por ejemplo, también este tipo de tecnologías ha ayudado a, a caracterizar ciertos fenómenos, por ejemplo, no sé si recuerdan que hace unos años hubo el ingreso de, de, de un bólido en, en los montes rurales, y con, con esta tecnología pues, fue posible detectar el momento preciso y tratar de ubicar en, en dónde fue que cayó. Muy bien. Entonces, para eh, enseñarles aquí de manera resumida este, cómo está la cobertura en todo el planeta de estas estaciones, pues les muestro esta figura, donde cada cuadrito pues, representa una estación, ya sea una estación sísmica o una estación de infrasonido, o una estación de radionúclidos, o, o una hidroacústica, ¿no? Y como pueden ver aquí, pues México tiene una cobertura bastante buena, y ahorita vamos a ver qué estaciones se encuentran eh, instaladas en, en nuestro país. Específicamente tenemos tres eh, estaciones sísmicas, eh, no son primarias, estas son, eh, digamos, eh, que forman parte del Servicio Sismológico y las mantiene el Servicio Sismológico Nacional, pero que proporciona información en, de primera mano a, a, al CTBTO. Una está instalada en La Paz, Baja California, otra está instalada en Matías Romero, en Oaxaca, y otra está instalada en Tepic, en, en Quintana Roo. También tenemos una estación de eh, hidroacústica en... En, las, eh, en la isla Socorro, eh, que tiene tres eh, sismómetros con diferentes componentes. Y adicionalmente también tenemos, esta, esta sí es de la red primaria y esta es, eh, es eh, mantenida también por el servicio sismológico, pero es, eh, digamos, eh, completamente dependiente del CTBTO. Y adicionalmente, y no la puse aquí, tenemos una estación de radionúcleos en Guerrero Negro, en Baja California Sur. ¿Qué pasa una vez que toda esta información es adquirida o es eh, medida en cada una de las estaciones cercanas, por ejemplo, a un lugar donde ocurrió un evento o un, una explosión nuclear? Pues obviamente esta información pues, tiene que transmitirse a un lugar donde pueda ser analizada y pueda ser revisada y pueda discriminarse si efectivamente se trató de una explosión, si se trató de un sismo normal, si se trató de de cualquier otro evento que no esté directamente relacionado con un explosión nuclear, eh, con un ensayo nuclear. Entonces, este lugar es el Centro Internacional de Datos, uh -huh, y es, la, digamos, el segundo eje rector del, del Sistema Internacional de Vigilancia, ¿no? Por un lado, pues, tenemos el, las estaciones, 
Y por el otro lado tenemos el Centro Internacional de Datos. En este Centro Internacional de Datos está instalado en, en Viena, en, las, eh, en el edificio de, de Naciones Unidas donde el CTBTO tiene sus oficinas y sus instalaciones, y allí eh, se recibe toda esta información prácticamente en tiempo real, ¿no? ¿Se acuerdan eh, que les mencioné de estas antenas de transmisión? Pues toda esa información se va mandando y hay analistas expertos, eh, la mayoría son geofísicos, que trabajan en este centro y revisan la información para evaluar si ocurrió o no, o si hay un evento sospechoso, si hay alguna firma que me diga, una firma de datos que me diga que, que me tengo que fijar específicamente en este lugar porque estoy detectando cierta anomalía, ¿no? Y obviamente, pues, eh, en este lugar eh, se concentra toda la información, se revisa y también se almacena. En caso de que un país eh, esté o tenga sospechas de que su país vecino, imagínense, este, realiza un ensayo nuclear, entonces, eh, o cualquier país que forme parte del tratado puede pedir una aclaración ¿no? al CTBTO y decirle, yo tengo sospechas de que ocurrió un ensayo nuclear, quiero que verifiquen si efectivamente así fue, ¿no? Piden aclaraciones de este tipo. Entonces, o pedirían, ¿no? Cuando el tratado entre en vigor. Entonces, estos, eh, el Centro Internacional de Datos, pues se da la tarea de documentar de manera eficiente todos los, eh, recabar todos los datos y toda la información para poder eh, confirmar o, o en todo caso este, descartar que haya ocurrido un ensayo nuclear. Entonces, por eso este centro de, de datos, de, de revisión de datos, es muy importante. Finalmente, la última sección, digamos, del sistema de verificación es lo que se llama la inspección en sitio. Cuando toda la información que ha sido recabada, recabada por el Sistema Internacional de Vigilancia y ha sido procesada por este centro de datos, señala que, que hay sospecha que eh, probablemente sí se efectuó un ensayo nuclear, eh, obviamente pues, se tiene que descartar este, que no haya sido otro tipo de evento, como les comentaba, ¿no? que no haya sido una explosión de origen químico o, o lo que sea. Entonces, para poder... Eh, llevar a cabo esta verificación, se hace o se implementa algo que se llama la inspección en sitio, ¿sí? donde las técnicas geofísicas de exploración juegan un papel súper importante y que es el tema esencial de esta plática. ¿Sale? Entonces, en la inspección en sitio, eh, lo que ocurre es que eh, se manda a un grupo de inspectores que tiene un número reducido, solo pueden ser 40 inspectores al mismo tiempo en una inspección, y, eh, obviamente, el sitio se escoge este, a partir del análisis de los datos que se recabaron con las estaciones eh, dispersas por todo el mundo y este, la revisión que se hizo exhaustivamente en el Centro Internacional de Datos. ¿sí? Entonces, se manda este grupo de inspectores y se implementan técnicas, este, no solo geofísicas, ahorita nos vamos a bajar a las geofísicas, pero se implementan pues, técnicas también de muestreo de suelos, eh, muestreo de cuerpos de agua, este, inspecciones visuales que suelen hacer geólogos, expertos, para tratar de identificar todas estas firmas que podría dejar una explosión. Pero ahorita vamos a enfocarnos exclusivamente en las firmas que podrían ser detectadas con técnicas geofísicas. Entonces, veamos eh, esta imagen. Eh, cuando ocurre una explosión nuclear subterránea, por ejemplo, eh, existen ciertas eh, alteraciones en el medio que eh, perturban las propiedades físicas del medio y que nosotros podríamos detectar con diversas tecnologías geofísicas. Obviamente, pues tendríamos las anomalías radiactivas, ¿no? Y esas pues son típicas. Cuando se genera la explosión, se generan grietas en el subsuelo que eventualmente podrían alcanzar la superficie y que este, liberarían... Eh, a la atmósfera, estas partículas radiactivas que podrían ser detectadas, les comentaba, por ejemplo, con algún tipo de muestreo de aire, de, de, de suelo, de cuerpos de agua. Luego tenemos una cosa que se llama la cavidad apical. Ajá. Cuando se genera la explosión en el núcleo ¿no? de, de, de este lugar donde se puso el dispositivo para, eh, con, con, para detonar, 
eh, obviamente pues hay un derrumbe de todo el material cercano, incluso en algunas ocasiones hasta se llega a, a fundir la parte inferior, y hay un colapso de, esta, de este material y deja un pequeño hueco en la superficie, bueno, en la, más bien en el techo de, de la cavidad donde se colocó la bomba uh -huh, o el dispositivo. Entonces, obviamente, esta cavidad apical eh, podría ser detectada con alguna técnica geofísica, ¿no? Eh, por ejemplo, si hacemos microgravimetría en, en la superficie, este, con tanto detalle y, y, bueno, obviamente dependiendo de la profundidad a la que se haya puesto el dispositivo, etcétera, sería posible detectar este tipo de anomalías. Luego también tenemos la chimenea de escombros, que les comento, es este derrumbe que ocurre adentro de, de la cavidad donde se colocó el dispositivo. También se generan grietas o fracturas pues, en, el, en el entorno de donde se puso el dispositivo, este, pues por la explosión, ¿no? tal cual por la intensidad de la explosión. También dependiendo de a qué profundidad se encuentre este, esta, en la cavidad, pues podemos tener alteraciones en superficie que pueden ir desde una deformación ligera hasta incluso formarse un cráter o, o, o formar cierta rugosidad en la superficie. Eh, también tenemos cambio en la densidad de suelo, les digo, por el cambio de presión abrupto que genera la explosión y eh, en casos eh, muchísimo más... Eh, eh, grandes, digamos, eh, podemos ver incluso desplazamiento del nivel freático, eh, que aunque ustedes no lo crean, tarda eh, del orden de días a años en regresar a su nivel original. Entonces también es un, es un parámetro, un fenómeno que podríamos nosotros tratar de investigar con geofísica eh, y ver eh, si podremos asociarlo con, con la explosión. ¿sí? Adicionalmente, de, 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 por ejemplo, cuando se hace una explosión nuclear, pues obviamente tiene que haber un, un despliegue de infraestructura importante, una logística importante, ¿no? Se tienen que movilizar cables, porque obviamente cuando se hace un ensayo, pues lo que busca el, el organismo que realizó este ensayo, pues es ver la capacidad de destrucción del dispositivo, este, como si se contiene de manera adecuada o no el material radiactivo, etcétera, y para eso se necesitan sensores y por lo regular se utilizan muchos cables y mucha infraestructura, digamos. Entonces, cuando se implementan este tipo de ensayos, obvia, es lógico que en superficie queden evidencias de por dónde se pasaron los cables, los dispositivos registradores del evento, etcétera, y también eso se puede detectar con geofísica, ¿no? Si, si fueron instalados de manera superficial, pues a lo mejor con el radar de penetración terrestre, etcétera. Muy bien, entonces por eso, esto es lo que se llama la firma de evidencias de, un, de una explosión eh, y, y por eso les comento más con detalle que pueden ser detectados con, con alguna o varias técnicas geofísicas. Entonces vamos a ver, ¿cuándo ocurre una inspección en sitio? Ya les comentaba que una inspección en sitio solo podrá realizarse cuando el tratado entre en vigor eh, y bajo la demanda específica de un país. Eh, esto todavía no es posible, ¿no? Porque pues, el, el tratado este, todavía no entra en vigor, porque falta la firma de estos ocho países que les comentaba en una de las diapositivas iniciales, pero toda la infraestructura ya está implementada para que en cuanto entre el tratado en vigor, eh, eh, se pueda realizar en cualquier momento la inspección del sitio. El área de inspección estará delimitada por los datos que se han recabado por todas estas estaciones desplegadas por todo el mundo y que fueron procesadas por el Centro Internacional de Datos y obviamente en el tratado pues hay restricciones. Una de las restricciones, les comentaba, era el número de inspectores. No puede haber más de 40 al mismo tiempo en, en un lugar donde se sospecha que ocurrió una explosión nuclear. Y otra de las restricciones es el área de inspección. El área de inspección no puede ser mayor a mil kilómetros cuadrados, pero ustedes se imaginarán, pues con 40 inspectores, ¿cómo le hago para eh, prospectar o para estudiar un área de mil kilómetros cuadrados? Ahí sí se ve grande el área, ¿no? M más adelante les explico cómo se hace, este, o cuál es la estrategia que se sigue para poder cubrir este... Este, esta área en, en, con 40 inspectores en un, tiempo de, en un periodo de tiempo limitado, porque otra de las restricciones 
que también eh, está incluida en el tratado, pues es el tiempo en el cual se puede, este, se puede llevar a cabo una inspección, una inspección en sí. Aquí, por ejemplo, les eh, muestro tres de los relativamente últimos eventos que han ocurrido, son en Corea del Norte, y, por ejemplo, este es el evento que ocurrió en 2013, este naranja es un evento que ocurrió en 2009, aquí tenemos un rojo, uno que ocurrió en 2006, y esto sería, digamos, el epicentro o el lugar donde en teoría ocurrió la explosión nuclear. Y lo que tenemos en rojo es la elipse de incertidumbre, ¿no? Ustedes saben que cuando utilizamos, por ejemplo, estaciones sísmicas, podemos localizar el evento dependiendo de la cobertura que tengamos de estaciones, pero pues siempre, siempre va a haber una incertidumbre, ¿no? Entonces, este, se, 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 en la área de estudio, los mil kilómetros cuadrados, se eligen con base en la elipse de incertidumbre. Muy bien. Continuemos. Entonces, una inspección en sitio está dividida en dos periodos, el periodo inicial y el periodo de continuación. En el periodo inicial, que tiene, les comento, un periodo limitado, solo pueden implementarse ciertas tecnologías que no son hasta cierto punto tan invasivas. Ajá pero que me permiten detectar ciertos fenómenos que eh, están eh, vinculados eh, a, los, a las etapas iniciales del, de, posteriores a la explosión. Estas, eh, las eh, técnicas que están permitidas eh, para su utilización durante el periodo inicial, pues incluyen la observación visual, era lo que les comentaba, ¿no? que hacían geólogos expertos, para tratar de detectar algunos rasgos que son súper específicos de una explosión, por ejemplo, este, un cráter o están unos caminos en un lugar remoto donde no había habido actividad, este tipo de cuestiones. ¿sí? También se pueden utilizar cámaras de video, fotografía fija, sensores multiespectrales, este, monitores de radioactividad también, para ver si hay alguna liberación de material radioactivo. Eh, se, también se hace muestra ambiental y eh, monitoreo sismológico pasivo. A diferencia del monitoreo sismológico que se hace en las estaciones que están por todo el mundo, este monitoreo sismológico se hace in situ, ¿no? O sea, llegan y se ponen las estaciones eh, en una red específica y se trata de detectar eventos súper, súper chiquitos que podrían estar asociados a la, al derrumbe de rocas dentro de la cavidad vatical que les mostré hace un momento, ¿no? Entonces esa es la idea con estos, eh, con estos arreglos sísmicos pasivos que se hacen en, 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 ya en, en los 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Les muestro aquí unas fotos más o menos de lo que implica, por ejemplo, una inspección visual. Esto es en, en Nevada, me parece, no estoy muy segura. Pero bueno, pueden ver ahí, pues, los restos. Este, bueno, para empezar, pues, toda la infraestructura, ¿no? Este, todos estos caminos que fueron creados para movilizar toda, toda la, eh, la maquinaria que se utilizó para la explosión, por ejemplo, ¿no? Y estos pequeños cráteres, obviamente, que son evidencias, pues, de la misma explosión, de la explosión per se, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a dos expertos que están realizando un muestreo de, de suelo, ¿no? Obviamente, cuando hay una explosión, eh, eh, si hay liberación de material radioactivo, este material pues, se deposita en, en la parte, digamos, más superficial, pueden ser plantas. Este, las plantas son muy buenas registradoras de este material, o sea, absorben rápidamente el material radioactivo y también el suelo, ¿no? Entonces, este, este es otro tipo de muestreo que está permitido hacer en la etapa inicial. Y eh, aquí vemos a un sismólogo que está instalando un, una estación en un arreglo específico para este, poder detectar estos pequeños eventitos que podrían estar asociados con derrumbes dentro de la cavidad apical, ¿no? Estas son algunas de las técnicas, les comento, que se utilizan en la etapa inicial. Si después de que se acaba la etapa inicial, eh, aún no tengo evidencias en firme de que de verdad ocurrió un ensayo nuclear, entonces lo que procede es pedir una prórroga eh, para poder extender esta inspección y la, digamos que el periodo de extensión se denomina periodo de continuación. Y en este periodo de continuación, entonces sí ya están permitidas otras técnicas que podrían resultar ligeramente más invasivas, entre comillas invasivas, porque sabemos que las técnicas físicas no lo son del todo, 
Y como les comento, el, el, la idea aquí, pues sí es utilizar herramientas y tecnologías que me permitan eh, tratar de de verdad confirmar o no si, si, si ocurrió un, un evento nuclear, ¿no? Entonces, en el periodo de continuación, las técnicas permitidas pues, son esencialmente técnicas geofísicas. Obviamente se siguen aplicando las técnicas que se aplican en el periodo inicial, pero aquí ya puedo inici eh, utilizar, por ejemplo, monitoreo sísmico activo, es decir, ya puedo utilizar una fuente este, para tratar de identificar esta cavidad apical, puedo utilizar el radar de penetración terrestre y otras metodologías como magnetometría, radiometría, les comentaba, ¿no? Para detectar esta. Este, este pequeño hueco que queda en, en la parte más, eh, en el techo de la cavidad apical, donde se llevó a cabo la, donde se puso el dispositivo y explotó. También puedo utilizar eh, eléctrica de corriente continua o magnetotelúrico de fuente controlada o transitorio electromagnético. Y estos, eh, estas últimas tres técnicas que están abocadas más a la caracterización de la distribución de la resistividad eléctrica en el subsuelo, están más enfocadas a, a, a detectar eh, cosas más grandes, digamos, por ejemplo, el desplazamiento del nivel freático o quizá la misma cavidad, ¿no? En, en el caso del radar, por ejemplo, eh, se utiliza más para detectar infraestructura muy superficial en los primeros 5 o 10 metros de, de profundidad para ver si existe algún túnel de entrada o para verificar si hay cables enterrados, eh, este tipo de cosas esencialmente. Y bueno, pues aquí podemos ver a, a un geofísico trabajando con un radar eh, mala. Aquí hay otro geofísico eh, instalando electrodos para una tomografía de resistividad eléctrica. Y aquí podemos ver a una experta que está trabajando con un equipo para hacer un transitorio electrónico. Uh -huh. eh, finalmente... Eh, lo que les quiero yo mostrar aquí es que las técnicas geofísicas de exploración que nosotros conocemos eh, son eh, útiles eh, durante el periodo de continuación en una inspección en sitio. Eh, la realización de pruebas nucleares crea perturbaciones que es posible detectar con estas tecnologías, es decir, perturban de, perturban de manera sustancial el medio en el cual se desarrolla el ensayo nuclear y nosotros, eh, con la medición de las propiedades físicas, seremos capaces de, de detectar estas perturbaciones y poner luz a, a si se llevó a cabo o no un evento de esta naturaleza. ¿no? Eh, digamos que sí, durante el periodo de continuación, nuestras... Eh, Nuestras técnicas pueden ser eh, definitivamente primordiales para poder ratificar o no la, la ocurrencia de un evento. Eh, les comentaba este tipo de perturbaciones, pues son perturbaciones locales y, y también un poco más regionales que son detectables, como este, restos de artefactos, remoción de material, la calidad misma, el desplazamiento del nivel freático, entre otros, ¿no? Eh, sin embargo, también quisiera mencionar que las instalaciones del CTBTO eh, apoyan también en el estudio de, de otros fenómenos, o sea, no solamente un ensayo nuclear. Eh, si bien en los últimos años han, han probado su eficacia, porque les comento, desde el 2006 a, del 2006 a la fecha, pues hemos tenido ensayos nucleares realizados por Corea del Norte y el más reciente fue en, en 2017, este, también estas tecnologías han permitido estudiar otros fenómenos, ¿no? Eh, particularmente recuerdo ahora tres. El primero pues, eh, fue cuando ocurrió el sismo en Japón y eh, que hubo afectaciones importantes a, las, eh, a, a, a la infraestructura energética que, que, que tenían en la zona y que eh, provocó la liberación de material radioactivo en Fukushima, por ejemplo. Entonces, la, las estaciones de radionúclidos pudieron detectar de manera eficiente cómo se fue dispersando todo ese material alrededor de todo el mundo, ¿no? Y tuvo afectaciones. Eh, otro evento, pues, fue, por ejemplo, la meteorita que cayó en los montes rurales en 2013. 
y que eh, obviamente fue detectada con las eh, estaciones de infrasonido que estaban ubicadas en la zona y que pudieron detectar perfectamente y aportar información sobre eh, más o menos el tamaño del bólido eh, que se desintegró en la atmósfera y, y, y cuál era la trayectoria que tenía ¿no? este tipo de información. Y finalmente lo más reciente pues es la búsqueda del vuelo 370, no sé si lo recuerdan, ya hace algunos años también que se perdió y que todavía no se han encontrado evidencias. Bueno, el CTBTO proporcionó información para la búsqueda inicial, ¿no? Con, también con, con las estaciones hidroacústicas, ellos eh, detectaron más o menos la zona eh, donde pudo haber caído este, este avión que desafortunadamente no se ha encontrado. Y lo más, lo más reciente, pues fue la ubicación del submarino Ara San Juan en, en Argentina, ¿no? Que tuvo este trágico accidente y que gracias a la información que proporcionó el CTBTO, pues se eh, supo que, que, que no estaba perdido, que tuvo una, una explosión, una implosión, y que este, desafortunadamente este, eh, pues hubo pérdidas humanas en, en, esa, en ese accidente, pero lo, lograron ubicar perfectamente en, en, en dónde ocurrió y dónde está el, el submarino. Entonces decir que toda la infraestructura del CTBTO pues, contribuye no solo al... al a la detección de eventos nucleares, sino a la este, caracterización de más fenómenos en, en el planeta. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen la dispersión de material radiactivo en, este, después del accidente en, en Fukushima, ¿no? después del sismo y el posterior accidente en, en la planta nuclear de Fukushima. Y pues aquí pueden ver que abajo prácticamente este, gran parte del planeta, ¿no? Inclu incluyendo nuestro país. Si ustedes quisieran saber más acerca de cómo está organizado el CTBTO, eh, cómo contribuye cada país a consolidar la infraestructura del CTBTO, o cómo podrían ustedes convertirse en inspectores en sitio, eh, o trabajar en el Centro Internacional de Datos, o involucrarse de manera más directa con el CTBTO, eh, eh, aquí pongo eh, la página y, sus y las redes sociales donde pueden conseguir esa información. ¿no? Eh, por ejemplo, yo me convertí en inspectora porque, el, obviamente, el, aunque el tratado no, es, no ha entrado en vigor, la, toda la infraestructura, todo tiene que estar listo para cuando esto ocurra. ¿sí? Y esto incluye una lista de inspectores que tienen que estar listos y preparados para que en cualquier momento que ocurra un ensayo, sea posible implementar una inspección en sitio si así se requiriera, ¿no? Entonces, obviamente, eh, eh, en la organización del tratado eh, se ha abocado eh, desde 1996 a preparar a, a gente para que forme parte de su lista de inspectores, ¿no? Y hay ciclos de formación. Ahorita está en desarrollo el tercer ciclo de formación de inspectores. Yo fui parte del segundo ciclo. Y así periódicamente se van, se van eh, renovando estas listas, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados, obviamente este, deben consultar toda la información que aquí se, se publica.